quelle est la température de l'église aujourd'hui Si tu veux parler avec moi, mon numéro est là, 00243, 90, 27, 26, 26, 4. Il est écrit ceci, Marc 11, verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations mais vous, vous en faites une caverne des voleurs. Quelle est la température de l'église aujourd'hui L'église aujourd'hui n'est plus appelée une maison de prière pour toutes les nations. Où tout le monde vient pour prier aisément, calmement. Il rentre avec la paix. Il va, il voit ce qu'il va refaire, revoir, corriger afin de plaire au Seigneur. Non L'église n'est plus une maison de prière où les enfants de Dieu viennent trouver la paix du Seigneur, viennent trouver l'intimité avec le Seigneur, viennent pour être préparés pour le ciel. Non, ce n'est plus une maison de Dieu qui, il a dit, ma maison, est-il pas, est pas écrit que ma maison sera-t-elle appelée, appelée une maison de prière c'est la maison de Dieu quand quelqu'un vient, il vient à la rencontre de son Dieu dans la maison de Dieu et cette maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire une maison de méditation, une maison où chacun va revenir en lui, il va revoir sa conduite, sa marche avec Dieu, son intimité avec Dieu et se préparer à la rencontre du Seigneur au jour le jour. Mais à la place que l'Église soit comme ça, ça devient la source de tous les conflits pas seulement la source de tous les conflits. Et la Bible dit, on fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Donc la maison de Dieu devient un endroit où on doit voler. On doit voler par plusieurs stratégies. Faire sortir aux, les enfants de Dieu de l'argent. Prêcher quelque chose pour qu'on te donne de l'argent. Tu es un voleur. Tu donnes une stratégie pour que l'argent sorte de l'église et tu vas le mettre dans ta poche, aller manger ça, aller bouffer cela. Tu es un voleur. Nous faisons de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Qui sont ces voleurs C'est nous les hommes de Dieu qui sommes devenus des voleurs et nous voulons faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Donc les volets se sont rassemblés, ils, sont fait, ils, ils se sont fait une ligue très forte en train de mentir aux gens. Ils se donnent de fausses prophéties. Voilà, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, j'ai vu que j'ai dormi. Voilà ce que Dieu m'avait dit. Tout ça pour qu'il y ait l'argent, pour qu'on te donne de l'argent. Et vous verrez dans l'église, tout le monde, on ne parle que de l'argent. Tous les jours, on ne parle que de l'argent. C'est comme si la parole de Dieu n'a plus sa vraie place. Donc, tous les jours, venez, voilà l'argent, 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 l'argent. L'œuvre de Dieu sans l'argent, ça ne peut pas marcher. Qui te dit ça L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent, oui. Mais l'œuvre de Dieu marche avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu saisit une personne, il va donner de lui-même. Pas parce que tu, tu es en train de les forcer de donner. Non. Vous verrez. Les hommes de Dieu font des lèvres de Dieu une caverne de voleurs. Ils font tout à l'heure de l'offrande. Chaque jour à l'église, il y a des prédications. Prédications pour la parole de Dieu, d'ailleurs, qui ne prépare pas les enfants de Dieu pour entrer au ciel. Qui est là pour faire plaisir aux oreilles des enfants de Dieu les choses que les enfants de Dieu aiment écouter. Tu iras, tu iras à Paris. Amen. Tu iras aux États-Unis. Amen. Cette année ne finira pas. Tu, tu deviendras marié. Amen. Tu prêches de n'importe quoi pour faire plaisir aux gens. Et après, c'est l'heure de l'offrande. Il y aura un autre prédicateur motivateur qui viendra parler de l'offrande calmement et vous verrez dix paniers devant tout le monde. Pourquoi Ces paniers, c'est le monde. L'autre est l'offrande de construction. L'autre est l'offrande d'église. L'autre est l'offrande des orphelins. L'autre est l'offrande des veuves. L'autre est l'offrande euh, du prophète. L'autre, voilà tant de paniers dans l'église. Pour que l'enfant de Dieu vienne, il va mettre là-bas un dollar, un dollar, un dollar, un dollar, douze paniers, ça donne douze dollars. Pourquoi ça Mais laissons les enfants de Dieu que chacun donne comme il a résolu. Vous verrez, quatre, cinq, sept, quinze paniers. 
J'étais un jour invité dans une église où je suis allé, il y avait 13 paniers ces jours-là. Je vous dis, 13 paniers, caverne des voleurs. Caverne des voleurs. Mais si nous avons besoin d'argent, demandons aux enfants de Dieu. Ils sont nos enfants, la Bible dit, si nous leur donnons de la nourriture qui est spirituelle, nous pouvons aussi prendre ce qui est matériel à bénéficier. Mais dans la vérité et non dans les mensonges, je dirais à l'enfant de Dieu que j'encadre, frère, je traverse un moment difficile. Si tu as un peu de moyens, aide-moi, je suis serviteur de Dieu, avec les paix que le Seigneur te donne selon tes possibilités. Si tu demandes comme ça, bien aimé, quelque part, tu ne pêches pas. Quelque part, tu ne pêches pas. Mais il ne faut pas dire que j'ai une telle vision, on doit donner ceci pour être béni. Voilà l'offrande, il y a ceci, ceci, cela, et tu as le droit d'aller piller la caisse et prendre de ce que tu veux. D'ailleurs, celui qui détient, qui est en train de gérer la caisse, il est seulement une étiquette. C'est toi-même qui prends, qui distribue l'argent comme tu veux, tu fais de l'argent, c'est que tu veux. Caverne de voleurs. Tu verras dans l'église des petites associations, tout ça pour tirer de l'argent. Association telle, mouvement tel, voilà telle chose. Vous faites de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Et qui sont ces voleurs ce sont les serviteurs de Dieu qui sont appelés ministres de la Nouvelle Alliance, qui sont devenus des volets, qui cherchent les voies et moyens pour tirer de l'argent aux enfants de Dieu qui, chaque jour, meurent pauvres. Un enfant de Dieu qui n'a rien à manger pour être béni, pour toi, il doit donner. Oui, il est vrai quand on donne, Dieu béni. Mais toi, pour toi, il ne doit pas d'abord abandonner les péchés pour être béni. Il doit d'abord donner pour que tu trouves quoi manger. Voilà ce que les hommes de Dieu font. Ah non. Non, la température de l'église est très mauvaise à la morgue. 41 degrés. Une fièvre très forte. Si tu prends de l'eau froide, tu déposes devant, dessus le corps de l'église, l'eau va chauffer dans une seconde. Quelle température Nous faisons de l'église de Jésus-Christ une caverne de voleurs. Et directement ce que nous faisons, pour nous, c'est bon, mais pour les enfants de Dieu, ça devient un enseignement. Ils, ils héritent de ça, ils prennent ça comme un enseignement. Quand il deviendra serviteur quelque part, il fera la même chose. C'est nous qui sommes serviteurs aujourd'hui. Nous faisons des choses qui sont en train de détruire l'église et l'avenir de l'église au cas où le Seigneur ne reviendra pas si tôt. Parce que les autres enfants de Dieu vont croire, c'est comme ça que l'église marche. Ça a toujours été comme ça. Et les années qui viendront, il n'y aura personne qui va éclairer pour dire la vérité. Quand tu diras la vérité, il te dira non, depuis que j'étais chez mon père spirituel. Il m'a appris telle chose, c'était comme ça, voilà pourquoi notre église était prospère. Mais c'est du vol. Il faut qu'il y ait un service de l'IGF dans l'église. Inspection générale des finances. Pour aller voir pour, pour venir vérifier, inspecter d'où proviennent les finances de votre église. Vous verrez, ça provient du vol. On va vous, vous arrêter, vous, vous, vous envoyer dans la prison de l'enfer. L'homme de Dieu se réveille parce que nous ne voulons plus travailler. Nous faisons des calculs comment devenir riche dans la poche des enfants de Dieu, dans leur poche. Pendant que et même ils sont pauvres, tu verras un enfant de Dieu qui n'a pas mangé, il va te donner l'offrande, tu prends l'offrande, tu y en as déjà assez. Tu es bien chez toi, bien véhiculé. L'enfant de Dieu souffre à la place que toi, tu puisses l'aider, tu puisses lui donner, tu puisses faire quelque chose. Toi, au contraire, tu vis avec des choses très bizarres, très bizarres même, pour lui rendre le coup dire la vie difficile. Caverne des voleurs. Laisse-moi, je ne jure pas personne, je n'insulte pas personne. Moi-même aussi, je suis homme de Dieu comme toi. Mais j'ai fait un effort pour ne pas être à la liste des cavernes et des voleurs, s'il te plaît. Fais aussi un effort comme moi. Donner l'offrande, ce n'est pas un péché. Donner la dîme, ce n'est pas un péché, oui. Prêcher sur ça, ce n'est pas aussi un péché, oui. 
Mais ne donnons pas des stratégies pour forcer des gens avec des multi-paniers dans les églises, des multi-systèmes de vision, de révélation, des multi-demandes pour faire, pour s'enrichir. Ne sois pas compté à la liste des cavernes des voleurs. Quelle est la température de l'église aujourd'hui Nous trouverons bien aimé s'il faut continuer. Il y a tant de serviteurs scribes. Des serviteurs scribes. Aujourd'hui dans l'église, par rapport aux vrais serviteurs appelés par Dieu. Que font les serviteurs scribes Comment reconnaître un serviteur qui est un serviteur scribe Il faut lire Marc chapitre 12, verset 38 à 40. Qui sont ces serviteurs scribes Les serviteurs scribes sont celui qui se promène toujours en longue robe. Il veut être identifié comme ministre de la Nouvelle Alliance. Lui, il est pasteur, à longue robe. Il a quelque chose qui l'identifie partout, qu'il est un saint. Mis à part une identification extérieure, tu le verras toujours en toge, c'est ça longue robe. Donc disons, il, a, il est toujours à une tenue qui veut identifier, voilà les grands hommes de Dieu élevés, les pasteurs, les visionnaires. Si pas en robe, si pas à longue robe, si pas en toge, il a toujours une colle pastorale. Pour lui dire, attention, si nous faisons des blagues, celui-là est essai. Il veut être remarqué là où il est, que lui, il est un pasteur, lui, il est un apôtre, lui, il est un mis à part. Non, tu ne dois pas te reconnaître et faire rencontrer par toi à cause de ton habillement, mais à cause de ton comportement. On n'avait pas reconnu que Pierre était avec le Seigneur Jésus-Christ à cause de son habillement, non. C'était à cause de sa façon d'être qu'on a reconnu que les chrétiens étaient différents des autres. On les a appelés pour la première fois des chrétiens. On doit me reconnaître que je, que je suis un homme de Dieu à cause de, mon comport, de mes comportements, ma façon de faire et d'être, et non à cause de mon habillement. Oui, nous disons que l'habit n'est fait par le moine, mais le moine est, dans, est identifié par, par son habit, oui. Ça veut dire seulement pour nous les enfants de Dieu, pour être reconnu chrétien, ce n'est pas mon habillement qui va me faire reconnaître que je suis chrétien, mais je suis aussi identifié par ma façon de m'habiller que je suis chrétien. Ça veut dire quoi Quelle est cette façon de s'habiller que tu es chrétien S'habiller avec pudeur, avec modestie. Et non s'habiller avec sexy. Donc les, les, enfants, les, les hommes de Dieu se promènent à long robe, les hommes de Dieu se club à la place de s'habiller avec modestie, avec pilaire. Vous verrez les, les hommes de Dieu qui s'habillent en sexy dans l'église. S'habiller chic, moi, je ne sais pas. La Bible, la Bible est interdit de porter les habits somptués, les habits qui coûtent très cher. Si tu es béni, le Seigneur t'a béni, tu as assez d'argent, pense aussi aux autres. Tu veux être toujours chic, t'habiller toujours très cher toi-même, pendant que les autres qui sont là avec toi s'habillent mal. Et tu ne sais même pas partager. Tu roules toujours Carlos. Tu roules toujours Carlos. Mais les enfants de Dieu sont des piétons tous les jours. Tu es toujours habillé très chic. Les enfants de Dieu sont mal habillés. Et tu leur demandes de l'argent pour te faire toujours faire de toi encore très riche encore. Et, et ils vont s'approprier. Les hommes de Dieu club, toujours en longue robe et tu veux être connu de partout. Bien aimé, les serviteurs club, pas seulement qu'ils s'habillent, qu'ils se promènent à longue robe, ils veulent être saliés dans les places publiques. Ils aiment les honneurs. Tu veux partout, tu passeras. Bonjour, pasteur. Bonjour, révérend. Bonjour, révérend. Bonjour, révérend. Là, tu dis, oui, Amen. On te dit bonjour, tu ne réponds même pas bonjour. Hein. Bonjour, révérend. Amen. Bonjour, révérend. Amen. Bonjour, révérend. Que Dieu te bénisse. Nous voulons les honneurs. L'élévation, la gloire de ce monde. 
à la place de être honoré au ciel, toi tu reçois tes honneurs ici parce que tu finiras en enfer. Bonjour révérend, que Dieu te bénisse. Bonjour révérend, le Seigneur sera avec tes enfants. Bonjour révérend, toi tu seras élevé demain, tu deviendras ministre. Voilà. Attention bien-aimé, ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui, nous détruisons la valeur de l'Église. Et c'est l'étage que nous, nous allons laisser à ceux qui viennent avec nous, à ceux qui viennent après nous. Bien-aimés, les hommes de Dieu recherchent toujours les premiers sièges dans les synagogues. Marc 12, 38 à 40. Les premiers sièges dans les synagogues. Ils veulent être placés tout haut, dans les premiers rangs. Là où l'homme de Dieu doit se mettre, ça doit être dans les premiers rangs. Bien embelli. Tu verras toute l'église qui n'a pas les tapis. Mais il y a un tapis rouge là où se trouve l'homme de Dieu. Parce qu'il mérite le double honneur. Il mérite un double honneur. Ils aiment les premiers sièges, les premiers rangs. Et d'office, vous savez qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on met un altar dans l'église, une place réservée pour les hommes de Dieu. Et dans cette place-là, tu verras toujours un pasteur à sa gauche, c'est la maman pasteur, son épouse, les intouchables et les hommes élevés par le Seigneur qui méritent le double honneur. Les autres, vous verrez devant, on met des, siens, des, des chaises. C'est le pasteur qui prêche, il est là avec son collaborateur. Avec celui qui va prêcher. S'il invite les autres pasteurs, ils sont là-bas devant. Ils se mettront là-bas. Les deux prédicateurs reconnus. Il a d'autres serviteurs. Lui, du fait qu'il est visionnaire, sa place est là-bas en haut. Les autres en bas là-bas. Quelle est la température de l'église aujourd'hui 090-00243. Je répète, 00243. 90, 27, 26, 26, 4. Si tu appelles le pasteur l'an privé, il va te dire encore beaucoup de choses. Homme de Dieu, laisse-moi te dire, même les jours où on avait appelé le Seigneur Jésus-Christ, où il avait déclaré que c est, c est la parole qui est dans ses livres de prophétie est accomplie aujourd'hui, là où on avait voulu lapider le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'avait appelé pour venir prêcher dans les temples, Bien-aimé, il était venu du milliers de gens. Il n'y avait pas une place spécifique dans les tabernacles où le souverain sacrificateur devait se mettre et cette place était différente des autres sacrificateurs. Non. Aujourd'hui, nous sommes un royaume. Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Pourquoi tu dois te séparer des autres sacrificateurs Parce que toi, tu es sacrificateur des sacrificateurs. C'est le seul Seigneur Jésus-Christ qui reste le souverain sacrificateur aujourd'hui. Tous, nous sommes des sacrificateurs. Pourquoi placer une chaise spécifique pour ton pasteur Si les, la chaise du pasteur, un frère venait se mettre là-bas, c'est qu'il fait la guerre à son pasteur. Il devient dangereux. Il veut renverser son pasteur. Et tu verras dans l'église, les pasteurs viennent en retard. Il y a ceux-là qui n'ont même pas de place pour se mettre. Mais les deux chaises de pasteur avec sa femme, du pasteur avec sa femme, restent vides. Mais les autres sont là debout. Où, frère Et les pasteurs veulent que les enfants de Dieu soient instruits et même ne viennent jamais à temps à l'église. S'ils viennent... Pendant que les autres prient dans le culte, lui, son culte, c'est dans son bureau. Il n'entrera qu'à l'église à l'ère de la prédication. Oh Ça vient d'où comme ça Alors, comme nous aimons l'élévation quand il veut prêcher, il viendra maintenant dans sa chaise là glorieuse, bien préparée pour lui. Frère, c'est pour dire qu'un pasteur, c'est un homme mis à part, qu'on ne peut pas reprocher, qu'on ne peut pas toucher. Nous faisons une politique ecclésiastique de ecclésiastique de faire peur aux gens comme si nous sommes des gens qui ne pratiquons pas, qui ne commettons pas les péchés qui ne faisons pas des erreurs comme si nous sommes descendus de la ligne tu es un homme comme tout le monde 
Dieu ne fait acception, acception, Dieu ne fait acception de personne. Pourquoi tu veux te faire comme si tu es extra Du fait que tu viens toujours en retard à l'église, ne sais-tu pas que c'est un enseignement que tu laisses aux autres, ça veut dire des, des dieux qui viendront après toi Ne sais-tu sais pas ça Du fait que toi, quand il y a qu'il tu pries dans ton bureau, tu ne sais pas que les autres hommes de Dieu feront aussi comme ça Parce que tu ne peux pas prier avec les hommes de Dieu dans la salle. Dans l'auditoire, ils sont des pécheurs. Toi, tu es saint. Tu es mis à part. Il faut entrer cinq minutes avant la prédication. Quand tu entres, directement, tu passes à la chair. Sans raison. Homme de Dieu maréchal, homme de Dieu général, qui cherche les honneurs, les premiers sièges, et vous les faites voir d'ailleurs dans vos églises, vous verrez des chaises placées là-bas pour les pasteurs et sa femme. Soit les pasteurs avec celui qui va prêcher. Où l'aviez-vous vu dans la Bible Où cela est écrit C'est à, à, à la quête de, 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 de l'élévation des honneurs que vous cherchez. Et avec ce prétexte, il est écrit « L'homme de Dieu est jugé de double honneur ». Waouh C'est grave Les premiers sièges dans les synagogues. Quand la Bible parle qu'il cherche les premiers sièges dans les synagogues, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises. Nous, nous ne cherchons pas ça. Nous avons... Planté, nous avons posé les premiers sièges dans les synagogues. C'est bien connu, c'est pour les pasteurs, les serviteurs scribes. Tu ne verras ça nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible, je le dis bien. Si le pasteur vient en retard, s'il n'y avait pas une place, on va faire, on va mettre quelqu'un debout, mets-toi debout, le pasteur va se mettre, lui qui est venu en retard. Mais la Bible dit, si je suis dans une église et qu'il venait quelqu'un placé en haute dignité, il venait d'entrer à l'église, il y a une maman qui n'a rien, je ne dirais pas à cette maman-là de s'élever pour que la personne puisse se mettre. Il est venu en retard, il reste là-bas debout. Mais toi, l'homme de Dieu, on va faire bousculer tout le monde. D'ailleurs, quand tu, tu, tu entres à l'église, on arrête les cultes, on commence à chanter pour toi. Il est entré, loin des dieux, il est sain, il va prêcher. Quand il veut prêcher, on prêche. Et comme moi, je m'appelle Papa Lengo, m'a dit, Papa Lé, prêche la parole de Dieu, dis la vérité. Allez, tout le monde va dire, prêche, 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 prêche. Nous, les gars, on dit quoi Papa Lé, t'es à l'île, bayan, zambé, coca-cola, yango, t'es au, t'es ya, t'es ya, t'es ya. À la place de prêcher même la vérité pour, pour ne pas corrompre la parole de Dieu, tu vas prêcher de n'importe quoi pour te faire de l'argent. Mais tu cherches les honneurs, être élevé. Quand tu entres à l'église, tout le monde se met debout pour honorer l'entrée de l'homme de Dieu. Hein? Alors, tout le monde debout, nous allons honorer l'entrée de l'homme spécial. Un homme qui est descendu du, 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 du soleil et de la lune. Un homme qui a les sept étoiles. Le, un homme qui a les mystères cachés des choses divines. Il va entrer pendant qu'il est en train de faire son entrée. Nous acclamons, nous élevons le Seigneur. Vous n'élevez pas le Seigneur. Vous élevez cet homme de Dieu là. Vous l'adorez. Quelle est la température de l'église L'homme de Dieu, au contraire, c'est à nous d'apprendre aux enfants de Dieu comment élever le Seigneur, comment adorer le Seigneur. Nous commençons à chercher notre part d'élévation. Vous verrez quand l'homme de Dieu entre, il y a la sécurité qui l'entoure. On ne peut pas toucher l'homme de Dieu, même les militaires avec des armes dans les églises. Un homme de Dieu qui cherche des sportifs, tu diras peut-être que ce n'est même pas dans une croisade d'évangélisation. Même pas dans un terrain, mais dans l'église où il est pasteur. Il est entouré par des hommes puissants, bien musclés, qui l'entourent. Oh Voir un homme de Dieu, il faut une audience qui peut prendre une semaine avant. Il n'a même pas le temps de rencontrer les autres, les enfants de Dieu pour qui il est berger. Lui, il, fait, il donne des autres à ses services. Il n'a pas le temps, il est un homme de Dieu affairé. Mais ce que tu fais, c'est ce que les enfants de Dieu vont aussi imiter. Quelle est la température de l'église aujourd'hui dans la morgue Ceux qui ont encore du fièvre, ils ont 41 degrés. Dangereux. Les premières places que vous voulez, vous voulez prendre. 
Ils veulent toujours organiser l'église, organiser des festins sans nombre. Des festins, des fêtes sans nombre. Je suis toujours dans Marc 12, 38 à 40. Toujours des festins, vous verrez l'église, il n'y a que fête sur fête. Fête d'anniversaire. À l'église, on, on commence à chanter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa Alengoma. Joyeux anniversaire. Oh, c'est dans l'église. Quand vous faites du oh, c'est pour. C'est de votre honte. L'église n'a pas commencé aujourd'hui. Vous me direz certainement que tout ce qui s'est passé à l'église primitive n'a pas été écrit dans la Bible. Non, nous faisons ce qui est écrit dans la Bible. Quel jour avez-vous vous, avez -vous attendu Paul qui doit fêter son anniversaire et on devait lui chanter à l'église, parler de son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, apôtre Paul. Joyeux anniversaire, après apôtre, les gens vont crier. Oh, Pierre et Paul, encore une année de plus. Où Dis n'importe quoi dans l'église. Quelle est la température de l'église aujourd'hui pour faire des festins, créer des festins, on va très loin jusqu'à faire des anniversaires des églises. Bien aimé, écoute-moi. Anniversaire de l'église. Quelle est cette église-là pour laquelle vous êtes en train de fêter l'anniversaire Et c'est la quantième anniversaire. Si, si votre église, vous venez de faire 10 ans depuis que l'église avait commencé votre église-là, à toi, ton église-là, avait commencé, ça fait 15 ans, allez, tu vas fêter le 15e anniversaire, voilà la fête. Tout le monde en tenue de ville. Tout le monde, il faut quel tennis, sinon tu n'as pas de place, pas d'entrée. Tous les pasteurs qui seront là, si tu es pasteur chez moi, il faut t'habiller toujours en veste. Sans veste, tu ne te, passeras pas devant. Non, frère, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. D'abord, à propos de l'anniversaire, si ton église fête les 15e année, c'est le 15e anniversaire de ton église, c'est que c'est ton église. Parce que l'église de Jésus-Christ date depuis le temps des apôtres. Tu ne verras pas dans la Bible les apôtres avaient fêté quelle date l'anniversaire de l'église primitive. Dans la Bible, c'était quelle date Et si moi, je dis, le Seigneur m'appelle, me permet que je commence l'œuvre de Dieu, là où je suis pasteur aujourd'hui, oui, gloire au Seigneur Jésus-Christ, alors je vais fêter l'anniversaire. Ça sera l'anniversaire par rapport à mon église, à moi, ou bien par rapport à l'église de Jésus-Christ qui avait commencé au, au temps des apôtres. Où aujourd'hui, moi, j'ai exécuté seulement l'ordre de faire de tout le monde les disciples du, du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis dans l'église, bien sûr que moi, je suis le premier à réunir, à rassembler les gens pour leur parler du Seigneur et l'église a commencé. Je ne dois pas noter que cette église qui a commencé, bien que ça peut commencer vers l'année 2023 où nous sommes, admettons, oui, mais c'est une église qui, est, qui a commencé vers 2023 selon les hommes, mais qui a commencé en réalité dans la pensée de Dieu depuis l'église primitive. Je ne dois pas fêter l'anniversaire de mon église par rapport à la date physique que j'ai commencé mon église, là c'est mon église. Si c'est l'église de Jésus-Christ, je laisserai la date de l'église de Jésus-Christ qui a commencé depuis le temps des apôtres, depuis l'église primitive. Moi, je fais que la continuité de l'œuvre du Seigneur. Et quelle est cette place dans la Bible où tu vois, on avait fêté la fête, le festin, l'anniversaire de l'église de Colosse, aux Colossiens, où on avait fêté l'anniversaire de l'église qui était à Corinthe, ou bien l'anniversaire de l'église qui était au Galates. C'était fêté où dans la Bible Tu me diras, oui, la Bible dit, toute chose n'a pas été écrite. Si elle a été écrite, on devait, ne on devait pas contenir un livre qui pouvait détenir tout ce, que, tout ce qui s'est passé. Détrompe-toi. Tu fais des choses du copier-coller. Parce que tu as vu, les autres ont fêté leur anniversaire. Laisse-nous aussi, nous allons fêter du, du, du fêtard. Du n'importe quoi. Quelle est la température de l'église Très dangéreux. 
Nous organisons des fêtes n'importe comment. Tu verras la fête des finalistes. Les diplômés, on va organiser dans l'église. Aujourd'hui, nous allons fêter pour nos enfants qui ont des diplômes. Non, frère. Les enfants de Dieu, nous n'avons pas le temps de faire des fêtes. Je ne dis pas aller dans une fête, c'est un péché. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais nous n'avons pas le temps d'organiser des fêtes inutiles dans les églises, dans nos églises. Fêtes des finalistes. À l'occasion des finalistes, on va donner de l'argent, manger et boire. Pourquoi Tu sais pourquoi Parce que l'enfant des de, de visionnaires est aussi parmi les finalistes. Parce qu'il y a une famille de visionnaires parmi les finalistes. À cette occasion, nous organisons une fête de, pour les finalistes. Dis n'importe quoi. Dis n'importe quoi. D'ailleurs, chez vous, l'agapé selon la parole de Dieu n'a jamais existé. Vous ne parlez même pas de l'agapé selon la parole de Dieu. Toujours des fêtes, 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 des fêtards. Vous fêtez sur quoi Et quand vous fêtez, vous fêtez avec les gens qui ne sont pas convertis à la place de les parler de la parole de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Vous fêtez avec les gens qui ont des cœurs impurs, non prêts à la piété, qui se préparent pour l'enfer, à la place de les parler du Seigneur, des fêtards n'importe quoi. Quelle est la place de l'Église, la température de l'Église aujourd'hui Révoilà. Déjà, ça, 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 ça suffit pour voir la température de l'Église où tu te retrouves. Je vois, il y a, y, a, y a parlé toujours. Laisse-moi d'abord finir avec ces passages. Bien aimé, la Bible dit, Marc 12, 38 à 40, il dévore les maisons des veuves. Il dévore les maisons des veuves. Marc 12, 38 à 40. Vous verrez, dans nos églises, les hommes de Dieu commencent à dévorer les maisons des veuves. Dévorer les maisons des veuves, ça veut dire quoi D'abord, ça veut dire piller les maisons des veuves. À la place de les aider, de leur venir en aide, nous allons pour leur piller. Elle les veuve. Elle n'a pas un mari. Elle a des enfants qu'elle va accadrer. Toi, tu veux aller piller de l'argent là-bas. À la place de partager avec la veuve d'ailleurs. Tu ne fais pas le système d'une bonne religion. Prendre soin des veuves, des orphelins et des orphelines. Tu n'as pas le temps de leur aider, de leur venir en aide. Mais toi, au contraire, tu es là pour les piller. Et ça ne se limite pas là seulement pour piller, la Bible dit, pour capturer les âmes de ceux qui sont faibles. Vous entrez dans des maisons de, de veuves pour capturer les âmes qui sont faibles. Ça veut dire quoi Vous commencez à coucher avec les veuves parce qu'elles n'ont pas un mari. Toi, tu es pasteur, tu fais de cette veuve-là ton likango, ta concubine. Mais tu as ta femme, tu es aussi mariée. Tu vas en secret, tu commences à coucher avec la femme veuve. Comment tu excites la jalousie et la colère du Seigneur Combien de pasteurs qui capturent les orphelines pour faire d'elles de, leurs concubines Et ils sont dans les églises. Et vous les verrez avec des longues prières. Quelles inventures Quelles inventures avec les longues prières devant tout le monde. Il capture les veuves, il capture les orphelins, il capture les orphelines, il fait des orphelines, les concubines, des veuves, les concubines. Il y a des pasteurs qui prennent même et les veuves et leurs filles orphelines pour faire d'elles leurs leur, leur concubines. Vous suivez les sacerdotes et vous laissez cet héritage aux secteurs qui viennent après vous. Quelle est la température de l'église Voilà ce qui se passe dans les églises. À part être, faire des églises, des, des, des cavernes de volaires, voilà, vous faites des églises plus que des hôtels. Il y a des pasteurs qui couchent avec les veuves, avec les orphelines, dans leur bureau de l'église. Ah, waouh ça fait peur. Non, le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous, hommes de Dieu, qui sommes en train de diriger les églises des peuples de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Faisons attention. Faisons attention, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à prêcher sur les péchés, à parler des péchés, 
a dit aux enfants de Dieu de ne, pas, de ne plus pratiquer les péchés à cause de ça. Vous n'arrivez plus à prêcher la sanctification, la répentance à cause de vos mauvaises pratiques. Parce que là où tu vas prêcher, c'est la même veuve, la même orpheline qui va t'écouter, qui va se condamner au risque. Il peut, il, il, il peut se répentir et confesser. Ça, ça sera un coup de foudre. Comment tu parleras encore de la piété, de la sanctification, de la répentance Tu vas parler de la grâce, du bonheur. Tu vas parler des mariages, tu vas parler de l'emploi. Tu vas parler de futilité. Tu prépares les gens pour la, pour la terre et non plus pour le ciel. La répentance, le, le pardon des péchés, l'abandon des péchés, la nouvelle naissance, le retour du Seigneur, le jugement dernier, l'enfer. Tu ne parleras plus de ça. La Bible dit dans Marc 12, verset 40, ils seront jugés plus sévèrement. Les hommes de Dieu, nous serons jugés plus sévèrement. Faisons attention. L'Église n'est pas un, dépo, un, un dépotoir pour venir faire n'importe quoi. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Répentons-nous les hommes de Dieu. Répentons-nous les enfants de Dieu. Répentons-nous les serviteurs de Dieu. Répentez-vous les servantes de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être que tu es homme de Dieu, servante du Seigneur, serviteur de Dieu. Ça fait 15 ans, 20 ans, mais tu es membre de l'église locale et tu n'es pas membre de l'église corps de Christ. Non, moi je prie que le Seigneur puisse, venir, puisse me venir en aide pour que ce que je prêche, je ne tombe pas sur ça. Vraiment, je vais vous demander de prier pour votre frère le pasteur à l'ingoma. Parce que quand on parle comme ça, le diable ne nous laissera pas aussi la tâche facile. Priez pour nous autres aussi. Priez pour ton pasteur aussi. S'il prêche des choses comme ça, la vérité, il aura des problèmes avec les mondes des ténèbres. Je sais que vous allez me critiquer, parler mal contre ce pasteur. Comment il peut dire des choses comme ça Il est en train d'insulter les hommes de Dieu. Non, je suis homme de Dieu comme toi. Je ne t'insulte pas. Je parle de la température de l'église aujourd'hui. Si c'est dans l'église de Jésus-Christ où tu es pasteur, cela ne se passe pas. Dans d'autres églises, ça se passe. Ne me combat pas, ne m'attaque pas parce que je dis, je parle de la vérité. Jésus-Christ avait dit, si ce que je dis, c'est la vérité. Pourquoi tu me gifles? Ne me gifle pas, oh. Je ne dis la vérité, oh. Je ne dis que la vérité. Tu veux parler avec moi? Mon numéro est là. 00243. 90, 27, 26, 26, 4. Faudra-t-il que j'arrête ou je continue Laisse-moi continuer pour finir. Pardon, s'il vous plaît. Suivons encore la dernière, la dernière partie. 